Hey, nandito na naman tayo sa aking compilation of shortcuts. Okay, so ilagay ko na dito lahat ng mga shortcut na pwedeng gamitin sa mga oral contest. So number one, multiplying by 50. So 50 times 16 is, ano answer natin? 800. Okay, so ano yung shortcut? Ano yung shortcut na multiplying by 50? Yung 16, hahatiin mo lang divided by 2. Pag 50 ah, divided by 2, kaya lalabas doon, 8. Tapos, magdadagdag ng dalawang 0. Kaya ang sagot, 800. So, ulitin ko. Pag multiplying by 50, Okay, so 50 times 16, yung multiplier niya, okay, di-divide mo sa 2 or kukunin mo yung kalahati niya, kalahati niya ay 8. Tapos, magdadagdag ka ng dalawang 0, so 800. So, ganun lang yung shortcut niya. Hindi mo na kailangan yung long method. Okay, sa B, 50 times 42. Okay, so gagawin natin, kukunin lang natin yung kalahati niya. Pag magaling ka ng kumuha ng one half niya, madali lang. So, ano ang kalahati ng 42? So, 21. Dadagdagan mo lang siya ng dalawang zero. So, ang answer natin ay 2,100. Okay? So, naintindihan ba natin yung shortcut? Dahan-dahanin ko lang para maintindihan yung mabuti. Okay, punta tayo dun sa multiplying by 50. Ay, multiplying by 25. Tapos na yung 50. So, 25 naman. Sa 25, may restriction dito. Kailangan yung multiplier niya is divisible by 4. Pag hindi siya divisible by 4, gagamitan mo na siya ng long method. Okay, so... 25 times 16, so yung 16, i-divide natin sa 4 is 4. Tapos, magdadagdag ka rin ng dalawang 0. So, ang answer, 400. Ulitin ko, pag multiplying by 25, ang multiplier niya na 16, i-divide sa 4. Kaya 16 divided by 4 is 4. Tapos, magdadagdag ka lang ng dalawang 0. Kailangan divisible by 4. Okay, yung multiplier. Sa B, 25 times 16. Okay, so, divided by 4 is 9. Tapos, magdadagdag ka lang ng dalawang 0. So, 900. Okay, naitindihan ba natin? Multiplying by 50. Multiplying by 25. So, sunod naman natin yung multiplying 11 to 19. Okay, so, ito yung mga kailangan ng mga shortcut, 11 to 19. So, 11 times 19, anong unang gagawin natin? 9 times 1 is 9, tapos 11 plus 9 is 20. Okay, so, una ito times, 9 times 1 is 9. Tapos, 11 plus 9 is 20. Ang answer, 209. Okay? So, naintindihan ba natin? Okay, ituloy natin. Ito na yung 12 times 13. So, na ito times siya. 3 times 2 is 6. Then, 12 plus 3 is 15. So, ang answer natin is 156. So, shortcut na shortcut. Next is, paano ito pag may carry? 5 times 6 is 30. So, yung 0, nalagay natin yung carry 3 sa taas. So, ganun pa rin. I-add mo yan. 15 plus 6 is 21 plus 3 is 24. Okay, so, ang answer 240. Ulitin natin. 5 times 6 is 30. So, 0. Carry 3. Then, 15 plus 6 is 21. Plus yung carry na 3. So, 200. 
40. So, i-plus mo lang yung K rin. Napakadali. Okay? So, yan yung tatlo. Multiplying by 50. Multiplying by 25. Multiplying 11 to 19. Okay, next. Sumunod tayo sa pang-apat. Ito na yung palaging lumalabas. Squaring two-digit number ending in 5. So, 25 times 25. So, palaging 25 Sabi ko dati, may constant na 1. 2 plus 1 is 3. Times 2 is 6. Okay? So, pag square yung 2-digit number ending in 5, palaging 25. Okay? Palaging may constant na 1. So, 2 plus 1 is 3. Times 2 is 6. So, 625. Okay, isang example pa. 5 times 5 is always 25. Okay? Tapos dito, may constant na 1. 4 plus 1 is 5 times 4 is 20. Okay? So, ganyan lang pag squaring 2 be number ending in 5. So, 5 times 5, 25. Tapos, 4 plus 1 is 5 times 4, 20. So, 2,025. How about yung number 5 shortcut? Multiplying 2-digit number ending in 5 consecutively. So, lahat dito nagtatapos sa 5. Magkasunod. 1525, 2535, 4535, hanggang 95. Pwede mong gamitin yan. Pasa yung consecutively, magkasunod na by 5. Bawal yung lumalak tau. Okay. Paano naman to? 15 times 25. Dito, kanina, always 25. Dito, always 75 Okay Magpa plus 1 ka Doon sa mas malaki Doon dati Pareha sila Kaya kahit saan mo May plus 1 Okay lang Pareha siya Dito Ipa plus mo yung 1 Doon sa malaki Malas malaki yung 2 So plus 1 ka dyan 2 plus 1 Is 3 Times 1 So three. So 375 Ulitin ko Always 75 Tapos dito, mag plus 1 ka doon sa malaking number. 2 plus 1 is 3. Times 1 is 3. Okay, another example. 35 times 25. <clears throat> so, always 75. Mag plus 1 ka doon sa mas malaki. So, 3 plus 1 is 4. Times 2 is 8. So, 875. 45 times 35. So, always 75 plus 1 to the higher number. So, 4 plus 1 is 5 times 3 is 15. So, the answer is 1,575. Okay, next. Then, the last is multiplying 101 to 109. So, ito na yung pinakamaganda. Okay? Ang unang gagawin mo, ito times mo sila. 5 times 2 is 10 Okay, then ipa plus 5 plus 2 is 7 My constant na 100 5 plus 2 is 7 Plus 100 is 107 So, ang sagot 10,710 Ulitin ko So, 5 times 2 is 10 Then, 5 plus 2 is 7 Plus 100 So, 107 Okay 104 times 105. So, 5 times 4 is 20. Then, 4 plus 5 is 9 plus 100. So, 109. Okay? So, naintindihan ba natin yung mga pinag-aralan natin shortcut? So, pwede mong magamit to sa mga mental competition pati sa mga pabilisan, mga time pressure, gano'n. So, hanggang sa susunod ulit. Till next time!